உறவுகள் அனைவருக்கும் மாயோன் வலைக்காட்சியின் வணக்கங்கள் யாதவர்களுக்கு தேவை அரசியல் விழிப்புணர்வு தமிழகத்தில் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட சமுதாயங்கள் கூட நான்கு அல்லது ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட மத்திய மாநில அமைச்சர்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் அகில இந்திய இனம் என்று தோல் கொட்டும் நம் இனம் தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி முதல் திருத்தணி வரை எல்லா மாவட்டங்களிலும் இடம்பெறுந்த போதிலும் நமது பிரதிநிதித்துவம் சட்டமன்றத்தில் மிக குறைந்த நிலையில் இருக்கிறது மத்திய மாநில அமைச்சரவை பொறுப்புகள் போதுமான அளவில் அளிக்கப்படவில்லை யாதவ வாக்காளர்கள் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பத்தாயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் என்ற விகிதத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் மற்ற சமுதாயம் போன்று இல்லாமல் நம் அவர்கள் கிராமங்களில் வேளாண் தொழிலாளர்களை மேற்கொண்டு அமைதியாக இருப்பதால் இவர்கள் இருப்பது வெளியே தெரியாத நிலையில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் யாதவர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பல்வேறு பெயர்களில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை விருதுநகர் புதுக்கோட்டை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி தேனி மாவட்டங்களில் கோனார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி சில பகுதிகளில் நம்பியார் என்றும் வாத்தியார் என்ற பெயரிலும் திருச்சி தஞ்சை நாகப்பட்டினம் விழுப்புரம் கடலூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் யாதவ பிள்ளை என்றும் யாதவ நாயுடு அல்லது தெலுங்கு யாதவா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் வேலூர் மாவட்டத்தில் மந்திரி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் கொல்லா என்ற பெயரில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணவகா என்ற பெயரில் கணிசமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இவர்கள் அடிப்படையில் கிருஷ்ணனை வழிபடுவார்கள் இவர்கள் தற்பொழுது கொள்வன கொடுப்பன போன்ற நிகழ்வுகள் யாதவர்களுடன் நடந்து வருகிறது இவர்கள் அனைவரும் யாதவர்கள் என்ற குடையின் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வந்தால் தமிழகத்தில் நாம் பெரிய அரசியல் சக்தியாக உருவெடுக்க முடியும் இன்று வன்னியர்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு தேர்தலில் தனித்து நின்று ஒரு இடத்தில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது அடுத்து வந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தலில் நான்கு இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது இதன் பின்னர் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அஇஅதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணியுடன் இணைந்து போட்டியிட்டு இரட்டை இலக்கம் கொண்ட எண்ணிக்கையில் வெற்றி பெற்றார்கள் மக்கள் தமிழ் தேசம் ரெண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் யாதவர்களின் விடுவெள்ளி கண்ணப்பன் கண்ட மக்கள் தமிழ் தேசம் யாதவர்களை ஒன்று திரட்டிய வலுவான இயக்கமாக வளர்ந்து வந்தது இந்த இயக்கம் நடத்திய சென்னை மாநில மாநாடு தமிழக அரசியல் இயக்கங்களை கலக்கமுறை செய்தது இந்த சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தனது கூட்டணியில் மக்கள் தமிழ் தேசம் இணைத்து ஆறு இடங்களில் பூட்டுச்சாவி சின்னத்தில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுத்தது இந்த ஆறு தொகுதிகள் நாங்குநேரி முதுகலத்தூர் இளையாங்குடி பெரமநல்லூர் புவனகிரி செங்கம் தனி தொகுதி இதில் முதுகலத்தூர் புவனகிரி இளையாங்குடி தொகுதிகளில் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார்கள் இந்த தேர்தலில் மக்கள் தமிழ் தேசம் பெற்ற வாக்குகள் மற்ற அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளை விட குறைவு என்று மதிப்பிட முடியாது இதையடுத்து வந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு பல ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் வெற்றி பெற்றார்கள் அடுத்து வந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்த இந்த கட்சி வந்தவாசி அரக்கோணம் திண்டிவனம் ராமநாதபுரம் தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது இரண்டு பெரிய கூட்டணிகளை எதிர்த்து நிற்க முடியாத நிலையில் மூன்றாவது நிலையில் வாக்குகளை பெற்றது நமது சமுதாயத்துக்கு அரசியலில் இன்று உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காததுக்கு நிலையான காரணம் நம்மவர்களின் ஒற்றுமையின்மை சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் காலகட்டத்தில் நம்மவர்கள் தனி இயக்கம் காண்பது அவ்வளவு எளிதான செயலாகாது இந்த நிலையில் யாதவர்கள் அங்கமைக்கும் அரசியல் கட்சிகளில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை வெற்றி பெற முயற்சி எடுக்க வேண்டும் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இருபத்தஞ்சு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் சுமார் இருபதாயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வாக்குகள் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளில் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடும் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் இடம்பெற்று போட்டியிட வேண்டும் தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட சில இடங்களை தவிர மற்ற இடங்களில் யாதவர்களுக்கு மற்ற சமூக மக்களுக்கும் நல்ல உறவே உள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் மற்ற சமூக வாக்குகளையும் அவர்கள் சார்ந்துள்ள கூட்டணி கட்சி வாக்குகளையும் பெற்று வெற்றி பெறலாம் யாதவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் பூங்கா நகர் திருவெல்லிக்கேணி தாம்பரம் பூந்தமல்லி ஆலந்தூர் ஆரணி திருவண்ணாமலை பெரமநல்லூர் வில்லிவாக்கம் ரிஷிவந்தியம் விழுப்புரம் திண்டிவனம் புதுக்கோட்டை ஆலங்குடி கந்தவர்கோட்டை அறந்தாங்கி தேவகோட்டை பட்டுக்கோட்டை பேராவூர்ணி தஞ்சாவூர் திருப்பத்தூர் இளையாங்குடி முதுகுளத்தூர் ராமநாதபுரம் சாத்தூர் தென்காசி திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை நாங்குநேரி கிருஷ்ணகிரி பர்கூர் புவனகிரி சிதம்பரம் பேரூர் மேலூர் இதில் யாதவராக அதிகமாக வாழும் சங்கரங்கோவில் பரமக்குடி மானாமதுரை சமயநல்லூர் மங்களூர் செங்கம் தாழ்த்தப்பட்டோர் தொகுதிகளாக இருப்பதால் யாதவர்கள் போட்டியிட வாய்ப்பு இல்லை அரசியல் அங்கீகாரம் ஒன்று மட்டுமே சமுதாயத்தின் எழுச்சி வளர்ச்சி நன்றி